Bien, j'espère que vous aimez être ému, parce que le coup de cœur du jour devrait susciter quelques réactions chez vous. Bon alors, le titre vous le connaissez déjà parce que justement ce n'est pas une nouveauté, en tout cas pour la série en elle-même, parce que oui, il s'agit d'une série, euh, une série qui vient de se terminer. Alors, je m'explique un petit peu plus précisément. Euh, on avait déjà eu un premier cycle de deux tomes, hein, qui avait euh, bien surpris, bien bouleversé, bien ému. On a un second cycle qui était commencé, et on se posait tous pas mal de questions. Euh, le dernier tome vient de sortir, et là, boum, euh, révélation, coup de cœur, enfin voilà, vous, euh, vous connaissez le principe. Euh, alors, c'est quoi cette série déjà, avant toute chose Eh bien, c'est l'adoption de euh, Zidrou et Mona. Donc, si je vous montre ces deux couvertures, là, pardon... Vous devez vous souvenir un petit peu de cette histoire, hein, histoire d'une famille qui adopte une petite gamine euh, venue d'Amérique du Sud, euh, enfin, ou Amérique centrale, je ne sais plus trop. Euh, on va justement, euh, on suivait son histoire, la façon dont ça, euh, dont ça avait impacté en fait toute la famille. Là, j'en dis pas plus parce que l'histoire se termine, j'ai pas envie de vous dévoiler ce qui se, euh, ce qui se cache derrière. Euh, elle a déjà été euh, primée et encensée plus d'une fois. Je vous laisse découvrir pour ceux qui n'ont pas découvert, parce que ce dont je vais vous parler, c'est le second cycle. Alors, pour le second cycle, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir lu ce cycle-là. Hein, ils sont vraiment indépendants, puisqu'il n'y a pas de lien entre eux, si ce n'est la thématique de l'adoption. Donc, venons-en au second cycle. Sachant qu'au second cycle, nous avons toujours les deux mêmes auteurs, à savoir Zidrou et Mona. Alors, le premier cycle était dans une certaine note, euh, tendance. Le second cycle, euh, lui, va changer un petit peu d'optique. Alors oui, on reste toujours dans l'adoption. Euh, mais là, on va euh, suivre d'autres montagnes russes. Alors, ouais, je sais, je suis assez énigmatique, mais j'ai franchement pas envie de vous dévoiler le premier cycle. Je veux que vous le découvriez si ce n'est pas fait. Euh... Et franchement, ce second cycle, justement, euh, ménage bien sa monture, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Zidrou et Monin, bon, bah voilà, ils ont déjà réussi. Zidrou est un formidable conteur, scénariste hors norme, aussi doué dans le polar que dans l'émotion. Euh, là, il le prouve encore. Euh, alors, c'est quoi cette histoire de l'adoption ben, L'adoption, c'est très simple. On va suivre une famille, une famille qui a l'habitude, euh, façon de dire, bien entendu, euh, d'adopter. Hein, D'ailleurs, euh, elle est majoritairement const constituée d'enfants adoptés. Euh, une famille quand même plutôt aisée dans l'ensemble, il hein, faut, faut dire ce qui est. Euh, et là, justement, elle a décidé euh, d'adopter un, un, allez, on va le dire comme ça, un pauvre gamin euh, immigré, euh, le petit Wajdi. Euh, sauf que Wajdi, il parle pas un mot de français, euh, il comprend pas trop ce qui est en train de lui arriver, on lui impose, on va dire ça comme ça, une famille, euh, des habitudes qui sont loin de ce qu'il a connu, euh, parce que lui, tout ce qu'il a connu, c'est la guerre, c'est l'effondrement, c'est la perte, c'est un petit peu tout ça. Donc déjà, vous voyez la dissension déjà de base qu'il peut y avoir. D'un côté... L'enfant égaré, on va dire ça comme ça, euh, perdu, traumatisé. De l'autre, la famille euh, aimante, accueillante, certes, mais avec des valeurs qui sont peut-être totalement différentes. Et c'est là que va commencer à se faire le hiatus. C'est-à-dire que, eh bien, comment s'intégrer dans, euh, dans une famille comme ça Les... Il y a la barrière de la, de la langue, il y a euh, aussi la barrière culturelle. Il y a aussi ce qu'on veut qu'il fasse, mais, euh, mais lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire Est-ce qu'on s'intéresse vraiment à ce qu'il veut, ce qu'il est, ce qui se cache derrière son histoire C'est peut-être aussi, aussi ça qu'il y a derrière cette histoire-là. Plus loin encore, est-ce que la famille adopte pour de bonnes raisons Alors attention, je ne parle pas de choses glauques, hein, loin de là parce que les, les choses sont déjà suffisamment dures sans avoir à besoin de, de traiter de, de choses aussi sombres. Non, non. Est-ce que les raisons qui font de l'adoption, qui font les, le, le sens même de l'adoption dans cette famille-là, euh, sont aussi nobles qu'il y paraît Au contraire, est-ce qu'elles sont quand même, d'une certaine manière, psychologiquement intéressées Ça, ça va poser beaucoup de questions. Parce que dans ces cas-là, quand la confrontation commence à se faire... Euh, entre, euh, entre les deux, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Parce que quand c'est son enfant, bah, 
oserais-je dire, euh, psychologiquement, les gens se disent qu'ils n'ont pas le choix. Malheureusement pour certains, quand euh, ça ne va pas, ils commencent à se poser la question de... Euh, bah, pourquoi pas le rendre Ben oui, mais non, c'est un enfant, c'est euh, un être humain, c'est euh, quelqu'un qui est en construction, en devenir. Euh, on ne peut pas faire ça, en France en tout cas. Euh, ça pose quand même pas mal d'interrogations. Puis au milieu de tout ça, euh, ouais, je dis, qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il est qu D'où est-ce qu'il vient Qu'est-ce qu'il a vécu Parce que ça, ça va rester l'énigme, ça va rester le, le comment euh, L'intérêt aussi derrière tout ça. Avec une, une grande question, au final, qui se cache derrière ce diptyque, qui est vraiment excellent, qui monte crescendo. Qui adopte qui, au final, dans une adoption Est-ce que, comme tout le monde le croit, eh bien, c'est la famille d'accueil qui adopte euh, l'arrivant ou est-ce qu'au final, celui qui a vraiment le dernier mot, c'est l'adopté Est-ce que ce n'est pas l'adopté qui doit adopter sa famille C'est toute la question qui va être traitée dans cette histoire-là. Et c'est aussi toute la question de comment on peut être changé, comment on peut euh, créer des liens, même quand on n'arrive pas de culture et de milieu euh, commun. Donc franchement, superbe, à découvrir, émouvant. Euh, je pense que comme le premier cycle, ça arrivera à vous tirer les, des larmes, hein, et je ne parle pas de mièvrerie, hein, je parle vraiment de profondeur humaine, euh, c'est un petit peu tout ça qu'on va découvrir derrière l'adoption, que vous allez découvrir derrière l'adoption, euh, donc euh, bah, bravo à Zidro et Monin, parce que c'est encore une très belle réalisation, euh, encore une belle histoire, profonde et humaine, donc franchement à découvrir, et, euh, et puis bah, qui ouvre quand même pas mal. Donc, bonne découverte, bonne lecture, et puis bah... A très bientôt. Allez, au revoir.